Es und ein wesentlich kürzeres, persönliches. Und dann habe ich gedacht, jetzt erfahre ich, jetzt ist der Augenblick der Wahrheit. Jetzt erfahre ich, warum dieser Krieg so enden muss und warum alles so gelaufen ist. Das Testament ist ein Dokument der Selbstgerechtigkeit und des ungezügelten Judenhasses. Er habe den Krieg nie gewollt, diktiert Hitler, schuld seien andere. Berlin, 29. April, 4 Uhr am Nachmittag. Keine Reue, keine Erklärung, warum er nicht kapituliert hat. Und also, nein, es war eine ganz große Enttäuschung für mich, das Testament. Am selben Tag zur gleichen Zeit in Dachau bei München. Szenen aus dem von der US-Armee befreiten KZ Dachau. Hier offenbart sich den Befreiern Hitlers Rassenwahn in seiner ganzen Grausamkeit. Allein in Dachau wurden mehr als 30.000 Menschen ermordet. Im Bunker sind die Illusionen längst verflogen. Die Sowjets sind nur noch wenige hundert Meter entfernt. Hitler sagt beim Abschied von seinen Mitarbeitern, morgen schon werden mich Millionen verfluchen. 30. April gegen halb vier im Bunker. Hitler und seine Frau Eva ziehen sich in den Wohnraum zurück. Kurz darauf fällt ein Schuss. Das Ende eines Jahrhundertverbrechers. Die Bilanz sind Millionen Tote. Hitlers Sterbezimmer am 30. April 1945. Eine Tatortbeschreibung. Adolf Hitler saß in der rechten Seite des Sofas. Sein Oberkörper war leicht zur Seite geneigt, der Kopf etwas nach hinten gesunken, Stirn und Gesicht waren auffällig weiß und von seiner Schläfe lief ein Blutrinnsal herunter. Arthur Axmann schickte in den letzten Monaten des Krieges tausende Hitlerjungen in den sicheren Tod. Er ist einer von drei Zeugen, die den toten Hitler gesehen und den Krieg überlebt haben. Die Angaben zum Tatort widersprechen sich, führten zu Legenden und Spekulationen. Schoss Hitler selbst? Mehrmals hat er gesagt, meine Hände zittern so, dass ich kaum meine Pistole halten kann. Würde ich nur verwundet, wäre keiner meiner Leute bereit, mir den Gnadenschuss zu geben. Hat Hitler also zuerst auf eine Giftkapsel gebissen, um sich dann zu erschießen? SS-Arzt Ernst Günther Schenk hat Hitler beraten. Er sagt nur, wie, wie können wir es wohl am besten machen? Und ich sagte Blausäure. Und ich wusste ja schon von den Kapseln, die es da gab. Die hatte Hauptsanitätspark des Heeres schon im November 1944 dann in großen Mengen auf Befehl, auf Geheimbefehl herstellen müssen. Für wen weiß ich nicht. Und das habe ich wohl gesagt. Aber dass man näher, das war eigentlich nur Worte, ganz lockere Worte, ohne festen Inhalt. Heute steht fest, Hitler hat sich erschossen. Linges und Günsches Aussagen in Moskau räumen letzte Zweifel aus. 
Die Leichen von Adolf und Eva Hitler werden im Garten der Reichskanzlei verbrannt. Die Propaganda spricht von einem Heldentod. Aus dem Führerhauptquartier wird gemeldet, dass unser Führer Adolf Hitler heute Nachmittag in seinem Befehlsstand in der Reichskanzlei bis zum letzten Atemzuge gegen den Bolschewismus kämpfend für Deutschland gefallen ist. Noch eine Woche lang ist Krieg. Noch eine Woche geht das Sterben weiter. Zurück im Bunker bleiben Goebbels und seine Familie. Mit Hilfe von Hitlers Arzt Dr. Stumpfegger vergiftet Magda Goebbels ihre Kinder. Wenig später erschießt sich das Ehepaar. Soldaten des sowjetischen Geheimdienstes vor den Leichen der Familie Goebbels. Doch viel wichtiger für sie ist die Frage, was geschah mit Hitler. Tage vergehen, bis die Sowjets die Reste eines Leichnams finden, ein Gebiss, das zweifelsfrei Hitler zugeordnet wird. Am selben Ort werden später Reste eines Schädels mit deutlichen Ausschussspuren gefunden, der Beweis dafür, dass sich Hitler selbst erschossen hat. Wie hier in London wird überall in der Welt das Ende des Krieges gefeiert, den es ohne Hitler so nie gegeben hätte. Jetzt parodieren US-Soldaten den Diktator in den Trümmern seiner Hauptstadt. Werden die Symbole seiner Herrschaft entsorgt. Doch diese Geschichte mit all ihren Folgen, sie will nicht vergehen und zieht noch immer ein Millionenpublikum in ihren Bann. Wenn man ein Drehbuch über Hitler schreiben würde, dann müsste es genauso enden. Aber es ist eben Realität gewesen, das sollten wir nicht vergessen. Und es war ein schäbiges, morbides Ende. Aber all das, was dahin führte, ist von größter Wichtigkeit für die Geschichte. Nicht nur in Deutschland, sondern in Europa und in der ganzen Welt. Deshalb gibt es nicht nur eine deutsche, sondern weltweite Faszination für das Thema Hitler. Hitlers Bunker wurde nach Kriegsende zum großen Teil gesprengt. Die letzten Überreste hat die DDR entsorgt. Wo Hitler einst verbrannt wurde, steht heute ein Wohngebiet. Und unweit davon das Mahnmal für den Holocaust. Nicht weit entfernt vom Genfer See, im kleinen Dorf Glande, steht die Villa Verde. Auf den ersten Blick ein typisches Schweizer Chalet. Doch bei näherem Hinsehen fällt auf, Fenster und Gardinen sind nur aufgemalt. Bis vor kurzem diente die Anlage ausschließlich militärischen Zwecken. Auch die Villa Rose gleich nebenan vermittelt nur von Weitem den Eindruck eidgenössischer Gemütlichkeit. Nicht nur hier, an der Westgrenze der Schweiz, sollten Angreifer im Feuer getarnter Artilleriestellungen verbluten. An diesen Bollwerken durfte der Feind nicht vorbeikommen. Getreu der Schweizer Devise, wir kämpfen bis zum letzten Mann. Die Hochebene von Ennetbergen. In die Schweizer Alpenlandschaft schmiegt sich ein idyllisches Bergdorf. Doch nicht alle Häuser sind wirklich Häuser. Manche dienten bis vor kurzem militärischen Zwecken. Der Fotograf Christian Schwager hat hier eine ganze Reihe von getarnten Bunkern aufgespürt. Seit Jahren sucht er in der ganzen Schweiz nach solchen Objekten. 26.000 gibt es insgesamt. Die interessantesten hat Schwager fotografiert, ein Kaleidoskop bizarrer Bauten, die sogar vielen Eidgenossen unbekannt waren. Ich habe äh, ein Schale bei einer Wanderung getroffen und der hat mich fasziniert. Ich habe mich dann informiert 
und habe äh, drei, vier, fünf andere angesehen. Und dann war ich wirklich fasziniert von dieser Geschichte, dass es überall in der Schweiz solche getarnten Bunker gibt. Das Schöne ist, dass hier von diesen etwa 25 Bauten acht getarnte Bunker sind. Und die sind unterschiedlich und die sind aber sehr schön eingebettet in die Landschaft. Und die stören irgendwie nicht. Teilweise stehen sie neben einem Stall und wirken wirklich wie äh, zusammen aufgestellt zur gleichen Zeit. Oder sie sind sehr schön unter einem Ahornbaum und sie stören nicht. Sie würden stören, wenn sie nicht getarnt wären. Vor einem Jahr brach in Europa der Krieg aus. Die Sense wurde mit dem Gewehr vertauscht. Der Krieg in Europa zwang die kleine Schweiz zu ungewöhnlichen Maßnahmen. Denn auch sie konnte nicht sicher sein vor den Nazis. Wenn auch für manchen die Mobilisation ein schweres Opfer bedeutete, jeder war bereit zu größtem Opfer, sein Leben für das Vaterland hinzugeben. Ich gelobe. Unsere Armee hat die Schweiz zu einer wahren Festung ausgebaut. Nicht nur an den Grenzen der Schweiz entstanden vor über 60 Jahren ausgedehnte Befestigungsanlagen, um Aggressoren abzuwehren. Artilleriestützpunkte wurden als falsche Felsen, Scheunen oder Chalets getarnt, um potenzielle Angreifer in Sicherheit zu wiegen. Aus der Ferne waren die Verteidigungslinien aus Pappmaché nur schwer auszumachen. So wurde die gesamte Grenze der Schweiz mit einem perfekt getarnten Bollwerk befestigt. Das Alpenidyll nahm dabei zumindest optisch keinen Schaden. Wäre es dem Feind trotzdem gelungen, ins Hinterland vorzurücken, so erwarteten ihn auch dort fantasievoll getarnte Militärstellungen. In Hilterfingen am Thuner See hat sich eines der schönsten Beispiele Schweizer Verschleierungstaktik erhalten. Fotograf Christian Schwager liegt dieser als Chalet verkleidete Bunker besonders am Herzen. Zeigt er doch, mit welcher Raffinesse die Festungsbauer ans Werk gingen. Auch hier ist alles nur Tarnung. Dieser Bunker ist eine wunderschöne Adaption eines Berner Chalets. Und das Schöne ist, dass man aus der Distanz wirklich das Gefühl hat, es hat einen Balkon, aber es ist nur die Brüstung auf die Bretterschalung geschraubt. Das ist ja das Schöne an der Geschichte, dass in der Schweiz, wo alles sehr reguliert ist und besonders in der Schweizer Armee, für jeden Handgriff ein Reglement besteht, dass eben diese falschen Schalles, diese getarnten Bunker nicht nach Richtlinien gebaut wurden, sondern jede Truppengattung oder jede Truppe, jede Handwerkergruppe konnte eigentlich nach ihrem Gutsdünken die Hausaufbauten auf die Bunker machen. Mit eidgenössischer Pedanterie und treuherziger Liebe zum Detail wurden so militärische Objekte in der ganzen Schweiz gestaltet. Auch das kleine Dorf Faulensee, nur wenige Kilometer entfernt, verbirgt eine schlagkräftige Artilleriestellung inmitten der Idylle. Vier unscheinbare Schuppen entpuppen sich bei näherem Hinsehen als aufwendig getarnte Bunker. Die wahre Funktion der falschen Scheunen war nur wenigen Dorfbewohnern bekannt. Wir durften während der Zeit, als ich Dienst tat, nur bei Nacht Zutritt zu diesen Geschützen. Viele Leute wussten nicht, dass hier Geschütze stehen aus dem Dorf, weil sie sind sehr gut getarnt. Man sieht das zum Beispiel WC, außen ein Herz, innen ein Bettbaumblock, wo die Lüftung ist. Und im Weiten sind die Scheunen so getarnt, dass das Scheunentor zugleich der Eingang ist zu den Geschützen. Also wir befinden uns hier im Munitionsmagazin mit den Geschossen, etwa 800 Schuss pro Magazin. Wir haben hier im Geschützstand Nummer 3 das Geschütz in der Ruheposition und 
Und es ist ein Unikat dieser Schweizer Armee, dass vier Geschütze, die wir hier haben, miteinander verbunden sind. Und damit wir zum nächsten können, müssen wir in den Durchgang runtersteigen. Hundert sechzig Meter lange unterirdische Verbindungsgänge verbinden die vier Geschützstellungen miteinander. Also ich gehe jetzt in das Herzstück des Bunkers, in die Feuerleitstelle, von wo aus sämtliche Befehle an die Geschütze gingen. Wir hatten, haben vier Geschütze, die diesen Sektor hier abdecken konnten mit einer Schusskadenz von sechs Schuss pro Minute je Geschütz und eine Distanz von 18 bis 21 Kilometer Reichweite, das gibt also 24 Schuss in der Minute, ist eine sehr hohe Kadenz und sehr unangenehm für den Gegner. Die Bereitschaft der Armee hat uns unsere Neutralität erhalten. Und unsere Neutralität ist nicht Schwäche. Im Ernstfall sollte die Armee sich keineswegs der Übermacht ergeben, sondern erbitterten Widerstand leisten. Ein Befehl des Generalstabs lautete, solange ein Mann noch eine Patrone hat oder sich seiner blanken Waffen noch zu bedienen vermag, ergibt er sich nicht. Vor allem entlang der Rheingrenze zum Dritten Reich errichteten die Schweizer Befestigungsanlagen. Binnen zwei Jahren entstand so auch die Festung Helsberg. Nur wenige hundert Meter von der Grenze entfernt sollten vier Bunkerkanonen den Feind in Schach halten. Da war immer Gefahr, man glaubte immer, dass die Deutschen angreifen. Teilweise hat man sicher Angst gehabt, aber man, war auch, man hat sehr viel Vertrauen in die Werke gesetzt. Es gab ja zu dieser Zeit genug Spitzel, die versuchten, irgendwie etwas rauszubringen. Man hat ja uns allen Strikte verboten über das Werk in der Wirtschaft oder irgendwo zu sprechen. Und das wurde auch strikt eingehalten. Über 50 Jahre war die Festung Helsberg in Betrieb, konnte bei Gefahr rund um die Uhr in Alarmbereitschaft gehalten werden. Drei Wochen sollten die Männer dann unter Tage ausharren können. Der Blick ins Freie ist nur ein Bild an der Wand. Für die bis zu 200 Mann Besatzung gab es von Anfang an ein großes Problem, die Langeweile. Man hat äh, Laden und Laden geübt, man hat äh, direkt geschossen, man hat Panoramaschießen geübt, man hat auch Stellungbezug gemacht mit dem Maschinengewehr, je nachdem, dass es nicht langweilig wurde. Ja. Die Wachsamkeit war nicht unbegründet. Denn die Deutschen hatten bereits detaillierte Angriffspläne gegen die Schweiz ausgearbeitet. Das Abwehrpotenzial der Rheintalfestungen wurde dabei von der Wehrmacht als hoch eingeschätzt. Die Schweizer machten sich dennoch keine Illusionen. Ab Mitte 1940 wurden vor allem die Alpenfestungen systematisch ausgebaut. Denn seit Hitlers Blitzkrieg gegen Frankreich war die Schweiz von den Achsenmächten fast vollständig eingeschlossen. Persönlich glaube ich nicht nur an die Notwendigkeit und an die Pflicht, sondern auch an die wirksame Möglichkeit, uns zu verteidigen. Verteidigen heißt in diesem Falle nicht nur halten, sondern sich mit aller Kraft schlagen, zerstören, sein Leben so teuer wie möglich verkaufen. Der Oberbefehlshaber der Schweizer Armee setzte auf ein befestigtes Rückzugsgebiet hoch in den Alpen, das sogenannte Reduit. Noch heute findet man an Schweizer Passstraßen bizarre Felsformationen aus Pappmaché, die Geschütze und Kanonen tarnen. Die Grundidee stammt aus dem 19. Jahrhundert. Man konzentrierte die Verteidigung auf das Herz des Landes. Das Reduit sollte groß genug sein, um eine ganze Armee aufzunehmen, von allen Grenzen gleich weit entfernt, damit die Truppen den Brennpunkt der Verteidigung rasch erreichen konnten. Als nördlichster Eckpfeiler wurde die Festung Sagans besonders ausgebaut. Die bis zu 360 Grad schwenkbaren Panzertürme des Außenwerks Magletsch verbargen die Schweizer später unter unscheinbaren Holzhütten. 
So wollte die Fernartillerie Eindringlinge aus allen Richtungen bekämpfen. Die Reichweite der Kanonen bis zu 22 Kilometer. Mit einem Munitionsaufzug wurden die Granaten zu den Panzerturmen gebracht. Mit den zwei Bunkerkanonen Richtung Berge hat man 26.000 Schuss geschossen. Und mit den drei Turmkanonen rund 15.000 Schuss, übungshalber glücklicherweise. Das war damals eben eine sehr, sehr äh, schlimme Zeit. Man hat jeden Moment einen Angriff erwartet. Und an dieser Anlage ist besonders das, dass sie hoch dotiert war mit Vorräten, hatte Lebensmittel für drei Monate, ebenso Munition, Diesel für dreieinhalb Monate, also für die Eigenstromversorgung. Und da war eingebaut eine Bäckerei, Wäschereien, da war eingebaut ein Spital mit über 80 Betten, mit Operationsraum, Zahnarzt und so weiter. Da war eigentlich alles vorhanden. Bis zum Jahr 2000 blieb die gesamte Anlage in Betrieb. Noch heute finden in den unteren Stockwerken Truppenübungen statt. Die gesamte Feuerkraft der Festung Sargans wurde vom Artilleriefort Tschingel aus koordiniert. Nur ein kleines Loch in der Felswand verrät die Existenz der unterirdischen Anlagen. Auf vier Stockwerken ist der Berg durchlöchert wie der sprichwörtliche Käse des Landes. Bis zu 180 Eidgenossen konnten sich hier verschanzen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Festung immer wieder modernisiert und mit modernster Kommunikationstechnik auf den Ernstfall vorbereitet. Man kann zum Beispiel hier intern telefonieren oder auch als kleine Besonderheit kann ich hier entsprechende Durchsagen machen und meine Mannschaft zu alarmieren. Achtung, hier spricht der Kommandant, Geschützbereitschaft, Geschützbereitschaft sofort. Und das wird jetzt hier entsprechend bei der Mannschaft ausgestrahlt, so dass wir... Achtung, hier spricht der Kommandant, Geschützbereitschaft, Geschützbereitschaft sofort. Das ist etwa das Sensitivste einer Anlage, das Munitionsvorkommen, sprich der Vorrat. Das hat etwas über die Kampfkraft ausgesagt, deshalb war es früher streng geheim. Es gab zwei Munitionsmagazine mit je etwa 30.000 Schuss. In der Schweiz war oberstes Gebot, schweigen können. Also selbst die Festungswächter, die hier gearbeitet haben, durften ihren Frauen nicht sagen, wo sie arbeiten gehen. Und das war noch bis 1999 so. Sechs Monate lang hätten die Soldaten im Berg ausharren und jedem Eindringling Widerstand leisten können. Jede Festung benötigt ihre Versorgungsautonomie. Dazu gehört Wasser, Verpflegung etc. Natürlich auch ein Spital. Hätte man nicht überlebt, wäre hier hinten ein Friedhof gewesen für die Notbestattung. Da wären in Leichensäcken die Leichen bestattet worden. Nach dem Krieg wären die natürlich ordentlich bestattet worden. Hier der Scheinwerfer. Links die Nische, wo ein Motor drin war, ein Automotor, welche die Energie geliefert hat. Die Scheinwerfer hätten etwa... 1,50 Meter Durchmesser und wurden an diesen Schienen hinausgefahren. Der Fels, hier nur eine Tarnung, wird dann entsprechend geöffnet, so dass man hier das ganze Kampf- oder Zielgebiet ausleuchten konnte in der Nacht. Ein Plan sah vor, die Rheinebene zu fluten. Feindliche Truppen wären im Schlamm stecken geblieben. Ideale Ziele für die Verteidiger im Berg. Mit dem Ende des Kalten Krieges ist dieses Bedrohungsszenario für die Schweiz entfallen. Die Strategie des Reduit wurde von der Armeeführung vollständig aufgegeben. Immer mehr Festungswerke hat man deshalb in den vergangenen 15 Jahren zurückgebaut. Zu den bestgehüteten Geheimnissen der Schweiz gehörten noch bis vor kurzem Lage und Ausstattung von Führungsbunkern. So darf der Eingangsbereich von K7, unweit des Vierwaldstädter Sees, noch immer nicht gefilmt werden. Doch für das Innere der Kommandozentrale hat die Armee erstmals eine Drehgenehmigung erteilt. Der Zutritt in diese Anlage war nur via diesem Augenlaser sichergestellt und da mussten sie das mit einem PIN-Code gewährleisten. Die Anlage befindet sich im Moment im Rückbau und dementsprechend sehen Sie auch gewisse Infrastrukturteile nur noch bedingt. 
Die Anlage hatte auch einen sehr hohen Stellenwert in der Geheimhaltung und dementsprechend waren auch die Sicherheitsauflagen sehr hoch. Hier über diese Panzertür gelangen wir nun in den Anlagenteil, das heißt in die Hauptinfrastruktur. Im holzvertäfelten Kommandotrakt hätte sich im Verteidigungsfall der Schweizer Generalstab verschanzt. Immer wieder wurden hier bei Übungen unterschiedliche Szenarien durchgespielt. 600 Mann Besatzung probten bis zu einer Woche lang unter Gefechtsbedingungen die Abwehr konventioneller Angriffe. Aber auch für den Atomkrieg. Über eigene Atomwaffen verfügte die Schweiz nicht. Hier oben ist der Orientierungsraum, wo unsere Generäle saßen. In diesem Raum wurden die Kartenentscheide, welche unten aufbereitet wurden, hochgefahren, damit unsere Generäle weitere Entscheidungsgrundlagen hatten. In der Regiezelle wurden elektronische Bildmittel aufbereitet und auch diese wurden mit einbezogen in die Entscheidungen. Man sieht hier die Anordnung der Generäle. Wichtig ist, dass das eine Tabuzone für weiteres Publikum war, sondern nur ein ausgewähltes Publikum durfte hier Einsitz nehmen und mithören und mitentscheiden. Nur die höchsten Generäle verfügten über einen privaten Rückzugsbereich samt persönlichem Büro. Die Mannschaften mussten sich farblich aufmunternd gestaltete Gemeinschaftsunterkünfte teilen. Einige Wochen konnten sie hier im Ernstfall überleben. Die beengten Verhältnisse waren dank eidgenössischer Organisation und Disziplin auch bei voller Truppenstärke kein Problem. Dieser Raum hier bietet 125 Soldaten Platz zum Übernachten. Speziell zu erwähnen ist, dass hier im Dreischichtbetrieb gearbeitet wurde und dementsprechend wurden auch die Betten im Dreischichtbetrieb belegt. Also das heißt, der eine ist aufgestanden und der nächste äh, ging dann in die warme Matratze. Der Gotthard war für die Schweizer Bevölkerung stets ein Ort von besonderer Bedeutung. Der Geburtsort der Schweiz wurde im Zweiten Weltkrieg besonders stark befestigt. Am Gotthard muss immer die Schweizer Fahne wehen, lautet eine berühmt gewordene Parole. Tief im Berg glaubten die Schweizer sich für die letzte Schlacht gerüstet. Sasso da Pigna gehörte damals zu den modernsten und deshalb auch zu den geheimsten Objekten der gesamten Schweiz. Wir wissen, dass Baupläne von Hand gezeichnet, allerdings nur äh, an Deutschland übergeben wurden im Zweiten Weltkrieg. Die haben aber weiterhin keine Schäden angerichtet, weil der Bauplan dann noch geändert wurde. Und es waren zwei Täter, die im Zweiten Weltkrieg diese Pläne nach Deutschland verkauft haben. Die wurden in der Schweiz mit der Todesstrafe bestraft. Also die wurden dann erschossen. Nach dem Krieg wurde weiterhin versucht, die Anlage zu enttarnen. Nach unserem Wissensstand verfügte die alte Sowjetunion über ziemlich intensive Kenntnisse von dieser Anlage. 400 Soldaten hätten hier sechs Monate völlig autark eine Belagerung ausgehalten. Das Schweizer Heer war entschlossen, die Festung auch weit darüber hinaus mit erbittertem Widerstand zu halten. Mit der hier unten eingelagerten Munition hätte die Artillerie acht Jahre lang aus allen Rohren feuern können. Das letzte Übungsschießen 1998. 681, 070, 620. Stimmt. Auch diese Anlage hat ausgedient. Für die Zukunft sucht man neue Nutzungsmöglichkeiten. Ein unscheinbarer Bunkereingang bei Frauenwald in Südthüringen. Bis vor 15 Jahren herrschte hier strengste Geheimhaltung. Die Getreuen Erich Mielkes wollten tief unter der Erde den Atomkrieg überleben. 
geschützt von meterdickem Stahlbeton. Die Bezirksverwaltung Suhl des Ministeriums für Staatssicherheit unterhielt in diesem unterirdischen Betonsarg ihr Ausweichquartier für den Ernstfall. So abgeschirmt konnte das Überwachungssystem der DDR sogar den Untergang von Partei und Staat überdauern. Im Krieg gegen den Klassenfeind hatten 130 Kämpfer der Stasi hier unten für 14 Tage Wasser und Proviant. Stahltore schützen den Eingang zu dem sieben Kilometer langen Tunnelsystem. Die unterirdische Anlage bei Blankenburg im Harz wird von der Bundeswehr genutzt. Wie bei ähnlichen Einrichtungen in Bayern oder Baden-Württemberg liegt der Ursprung der Stollen im Zweiten Weltkrieg, als Hitlers Rüstung bombensicher in Berge und Höhlen verlegt werden sollte. Doch eines ist anders. Blankenburg befand sich bis 1990 auf dem Territorium der DDR. Der Bunker wurde für die nationale Volksarmee des Arbeiter- und Bauernstaats Atombomben sicher ausgebaut. Heute betreibt die Bundeswehr eine funktionsfähige Anlage des einstigen Feindes. Diese Untertageanlage ist ja eines der ersten, die mit geschaffen wurden. Die Funktion war sicherlich die Versorgung einer Armee im Falle eines Krieges. Und im Frieden die Aufbewahrung von Munition sowie von Gerät und Material einzelner militärischer Fachdienste. Diese Untertageanlagen waren immer unter einem bestimmten Geheimhaltungsgrad. Sie waren dem Ministerium für nationale Verteidigung direkt unterstellt. Diese Anlage war für ca. 280 Personen für 27 Tage ausgelegt, sodass also diese Anlage sich für 27 Tage selbstständig unterhalten konnte. Nach der Wende fand eine Umgliederung statt zum Sanitätshauptdepot und als dieses wird es jetzt auch voll genutzt. Das heißt, es werden Sanitätsmaterial angefangen von Medikamenten, Verbandstoffe bis hin zum Gerät gelagert. Unweit der innerdeutschen Grenze gelegen war Blankenburg ein strategisch wichtiges Bauwerk an der Nahtstelle zwischen den Militärbündnissen NATO und Warschauer Pakt. Gemäß der sozialistischen Militärdoktrin sollte ein konventioneller Krieg der Systeme nicht auf dem Territorium der DDR ausgefochten werden, sondern auf dem der Bundesrepublik. Wenn die wach geworden wären, hätten wir schon am Rhein gestanden, brüstet sich noch heute mancher Offizier der NVA. Die Staats- und Parteiführung in Ostberlin war dem großen Bruder Sowjetunion damals in herzlicher Abhängigkeit verbunden. Und so unterwarf der erste sozialistische Staat auf deutschem Boden auch seine Streitkräfte bedingungslos dem Politbüro in Moskau. Während des Kalten Krieges waren etwa 400.000 Sowjetsoldaten in der DDR stationiert. Die NVA hatte eine Truppenstärke von 200.000 Mann. 1968 beschloss man in Ostberlin ein gigantisches Bunkerbauprogramm, um für zwei Milliarden Ostmark die Führungsstellen der Streitkräfte und des Nationalen Verteidigungsrates auch gegen den Einsatz von Nuklearwaffen der NATO zu schützen. Nicht weit von der Hauptstadt entfernt finden sich heute die unterirdischen Hinterlassenschaften der DDR. Getarnt als Kasernen oder Truppenübungsplätze galten sie als geheime Kommandosache. In Garzau, ganz in der Nähe des damaligen Verteidigungsministeriums, wurde 1976 eine der größten Bunkeranlagen der DDR in Betrieb genommen. 15 Meter unter der Erde öffnen sich gepanzerte Schleusen in eine 4000 Quadratmeter große Unterwelt, die einst sogar Kernwaffenexplosionen überstanden hätte. So sollte eine Schaltstelle der gesamten Verteidigung der DDR gesichert werden. Immer wieder wurde hier der Gefechtsfall geübt.
Etwa 150 Personen hätten nach einem Atomschlag hier unten ausharren können. Wasser und Lebensmittelversorgung waren für 20 Tage garantiert. Das ist das Organisations- und Rechenzentrum, das gesamte Objekt. Und der Bunker ist die Hauptrechenzentrale. Und die gesamte Schutztechnik dient also in erster Linie dem Schutz der Rechentechnik. Die Anlage soll täglich benutzt worden. Es hat täglich Rechenbetrieb stattgefunden. Und der Bunker war also wirklich 24 Stunden am Tag in Betrieb und besetzt. Also das äh, wichtigste Rechenprojekt, was hier also täglich bearbeitet wurde, ist dieses äh, operative Auskunftssystem des Stabes gewesen, was also eine Art ja, Datenbank gewesen ist, in der also alle personellen und materiell verfügbaren Ressourcen verwaltet wurden. Aber diese Daten, diese, oder der Datensatz oder die Dateninformation wäre in einer tatsächlichen Auseinandersetzung von hier abgegeben worden. Die Anlage war vernetzt mit den wichtigsten Kommunikationszentralen der Sowjetarmee, denn die Einsatzfähigkeit der NVA-Einheiten wurde von Gazau aus überwacht. Gebaut wurden die Bunker der DDR nach dem Vorbild sowjetischer Anlagen. Die UdSSR verfügte nicht nur im eigenen Land, sondern auch in den sozialistischen Bruderstaaten über ausgedehnte Bunkersysteme. Von dort aus konnten die gesamten Streitkräfte des Warschauer Paktes jederzeit koordiniert werden. Die Computerzentrale, das Herzstück des Bunkers von Gazau, ist weitgehend ausgeräumt. Vor 15 Jahren standen hier noch die modernsten Rechner von Robotron und aus Bulgarien. Die Anlage gelangte zur Berühmtheit, weil hier nach dem Ende der DDR Datenträger von Markus Wolfs Auslandsspionage sichergestellt wurden. Bis 1993 hielt die Bundeswehr gar Zau in Betrieb. Seitdem sucht man vergeblich Investoren. Bis 1989 ließ die DDR mehrere hundert Bunkeranlagen auf ihrem Territorium bauen für die Staats- und Parteiführung sowie die wichtigsten Organe von Staatssicherheit und nationaler Volksarmee. So entstand Mitte der 80er Jahre in Ladeburg bei Berlin ein unterirdischer Gefechtsstand für die Luftverteidigung der Hauptstadt. Die 41. Flugabwehrraketenbrigade, die von hier aus befehligt wurde, war auch für den Schutz neuralgischer Punkte zuständig, unter anderem für die Politbürosiedlung in Wandlitz. Selbst auf den Einsatz chemischer, biologischer und atomarer Kampfstoffe durch den Feind war man in Ladeburg medizinisch bestens vorbereitet. Mit 30 Mann Besatzung konnte der Bunker rund um die Uhr in Betrieb gehalten werden. Blaues Licht garantierte in den Schlafräumen bei Alarm Einsatzbereitschaft binnen weniger Minuten. Seit seiner Entlassung aus dem aktiven Dienst 1988 ist Lothar Baumann nicht mehr hier unten gewesen. Als Leiter des Gefechtsstandes war er für den reibungslosen Betrieb der Anlage verantwortlich. Im großen Lagerraum konnte er auf einer riesigen Glaswand mittels Radar die Flugbewegungen des Feindes in ganz Westeuropa verfolgen. Näherte sich ein Objekt der Grenze der DDR, wurde sofort Alarm ausgelöst. Wir mussten im täglichen Leben vorbereitet sein, einen Luftraumverletzer rechtzeitig von seinem Ziel, nämlich wegen mir einen Flug in, das, in die Tiefe des Landes, abzuwehren. Ob das jetzt Berlin war oder ob das andere wichtige äh, Industriezentren oder Ballungsgebiete gewesen wären, sei mal dahingestellt. Aber diese sollten ihr Ziel nicht erreichen. Und dazu wurden wir eingesetzt, um dieses Flugzeug rechtzeitig zum Abdrehen zu bewegen, in Zusammenwirkung mit den Jagdfliegerkräften, oder wenn er diesem Anliegen nicht nachkam, zu vernichten, abzuschießen. Wir hätten bereit sein müssen, nach Auslösung von Alarm innerhalb von drei Minuten nach weiteren drei Minuten sollte dann die Rakete in der Luft sein, 
um das Ziel zu zerstören. Maximal 3,5 Kilometer. Kommandeur, ich schlage vor, zwei bis drei Angriffe durchzuführen, vor allem im ungelenken Raketen. Zum Ernstfall kam es für die Raketenbrigade in Ladeburg nie. Staats- und Parteichef Erich Honecker saß bis zu seinem Sturz auch dem Nationalen Verteidigungsrat der DDR vor, im Kriegsfall das höchste Entscheidungsgremium. Entscheidungsfreude und Risikobereitschaft, Fleiß und Beharrlichkeit sind wichtige Eigenschaften, die Sie befähigen werden, die Ihnen übertragenen Aufgaben zu lösen. Seit Anfang der 70er Jahre ließ man für die wichtigsten Würdenträger der Republik besondere Bunkeranlagen bauen. So auch für den Verteidigungsminister der DDR. Nicht weit von der Grenze zu Polen entfernt ist in Harnekop das Ergebnis dieser Anstrengungen erhalten geblieben. Getarnt als Wartungseinheit 12 erstreckt sich unter dem ausgedehnten Waldgebiet einer der größten Bunker der DDR. Von diesem unscheinbaren Plattenbau aus geht es 21 Meter in die Tiefe. Für über 80 Millionen Ostmark entstand hier auf fast 5000 Quadratmetern der sogenannte Führungspunkt für das Ministerium für nationale Verteidigung. Über 400 Menschen wären hier vor radioaktiver Strahlung 25 Tage in Sicherheit gewesen. Durch ein Vorzimmer gelangt man in den holzgetäfelten Arbeitsbereich des Ministers. Daneben sein Privatgemach, nach dem damals herrschenden Geschmack eingerichtet, einschließlich Westfernseher. Gleich gegenüber die Räumlichkeiten für die Vertreter der Verbündeten aus dem Warschauer Pakt. Der besseren Zuordnung halber sind sie farblich voneinander abgesetzt. Das Lagezentrum ist das Herzstück der Anlage. Ob der Verteidigungsminister der DDR im Kriegsfall überhaupt Machtbefugnisse behalten hätte, ist unklar. Alle wichtigen Entscheidungen wären natürlich bei den sowjetischen Streitkräften gefallen. In Friedenszeiten wurde das Bauwerk von 20 Mann Besatzung in Betrieb gehalten. Der ehemalige Leiter der Funkzentrale des Bunkers erinnert sich. Zum einen haben sehr wenige gewusst, wo sich dieses Objekt befindet. Die, die es gewusst haben, wussten nicht immer, was wirklich in diesem Objekt vorhanden war. Selbst in der Umgebung wusste man nicht genau, wo sich das Objekt befindet und was es beinhaltet. Dass es eine Führungsstelle war, war möglicherweise dem einen oder anderen bekannt. Aber eben so genau kannte es keiner. Und es hatte jeder ja auch nur seine Aufgabe zu erfüllen und ihm wurde auch nicht unbedingt der Gesamtzusammenhang, den das Bauwerk wirklich darstellte, so erläutert. Also hier im Bauwerk war sicherlich eine Truppe bis maximal 20 Leute, die ständig im Einsatz waren. Das ganze Objekt, Wartungseinheit 12, etwa 300 Zivilbeschäftigte und Armeeangehörige. Selbstverständlich war dieses Objekt genauso wie die anderen auch eingebunden in Übungen der unterschiedlichsten Art. Übungen, die Einzelelemente des Objektes hier geprüft haben, ob sie denn Aufgaben erfüllen können, die dann notwendig gewesen wären für die Fernmeldezentrale. Sicherlich alles das, was zur Aufrechterhaltung der Fernmeldeverbindung notwendig war. Denn es gab ja hier nicht nur drahtgebundene Nachrichtenverbindungen, sondern es waren ja auch vorbereitet Richtfunkverbindungen. Es wurden ständig, zumindest von hier aus überwacht, Funkverbindungen. Es gab die Möglichkeit der Troposphärenverbindungen von hier aus über die entsprechenden Stellen und genauso auch die Möglichkeit der Kosmosverbindungen. Man spricht davon, dass etwa 2600 Fernsprechkanäle hier drüber liefen oder von hier betrieben wurden, etwa 800 Fernschreibkanäle und das ist, wenn man es sich mal überlegt, doch eine ganze Menge. 7. Oktober 1989. Die DDR feiert sich selbst und ihre Armee. Zum letzten Mal. Auf unseren Nationalfeiertag, den 14. Jahrestag 
der Deutschen Demokratischen Republik. Ein paar Wochen später wird Erich Honecker entmachtet und aufs Altenteil geschickt. Doch den Bürgern der DDR reicht das nicht aus. Leipzig Anfang Dezember 1989. Das sozialistische Staatsgefüge ist in seinen Grundfesten erschüttert. Die Tage von Politbüro und MFS scheinen gezählt. Was die Demonstranten nicht wissen, Erich Mielkes Ministerium für Stadtsicherheit hat auch für solche Fälle vorgesorgt. Die Bezirksverwaltungen der Stasi verfügten im Umland der größeren Städte über geheime unterirdische Notquartiere. In Machern, 17 Kilometer nordöstlich von Leipzig, ist ein solcher Bunker erhalten geblieben. Auf 870 Quadratmetern wären die Schnüffler wochenlang in der Lage gewesen, ihre Überwachungsmaßnahmen unverändert fortzuführen und so die Konterrevolution wirksam zu bekämpfen. ist gebaut worden aufgrund der Direktive 167, die ist von Mielke erlassen worden und darin waren alle Maßnahmen zum sogenannten Spannungs- und Mobilmachungsfall enthalten. Unter anderem war da auch die Schaffung von Ausweichquartieren geplant worden und dann natürlich auch umgesetzt worden. Das bedeutete, dass äh, die Leiter der einzelnen Bezirksverwaltungen der Stadtsicherheit ihre Ausweichobjekte bekommen und das Ausweichobjekt vom Leiter der Bezirksverwaltung von Leipzig. Für ihn ist dieser Bunker hier gebaut worden, damit er mit weiteren Mitarbeitern, das wären 120 gewesen, seine Tätigkeit hierher verlagern kann und im Ernst und Spannungsfall hier weiterarbeiten kann. Vor allen Dingen für den Funkverkehr hatte das Objekt hier den Tarnnamen Affäre 05. Moderne Funk- und Telekommunikationsanlagen sollten den ständigen Kontakt zu den anderen Einheiten des MFS und zu Minister Erich Mielke persönlich garantieren. Selbst in der unmittelbaren Umgebung des Objekts wusste niemand von seiner Existenz. Die als Ferienheim der Wasserwirtschaft getarnte Anlage wurde erst im Januar 1990 von Bürgerrechtlern entdeckt. Nur widerwillig gewährten die dort verbliebenen Bewacher den Zutritt. Das letzte Refugium der Leipziger Stasi war für seine Herren wertlos geworden. Eine der wichtigsten Aufgaben war die, die Stärkung unserer sozialistischen Wirtschaft. Und wenn ihr mich fragen würdet, ihr werdet sehen im Saal, wie viele zustimmen, dass unsere Mitarbeiter Hervorragendes auf diesem Gebiet leisten. Und mehr möchte ich doch wohl dazu nicht sagen müssen. Hervorragendes genossen. Des Ministers für Staatssicherheit letzter Auftritt in der Volkskammer der DDR. Seine einst fast unbeschränkte Macht ist gebrochen. Ich liebe doch alle, alle Menschen. Na, ich liebe doch, ich setze mich doch dafür ein. Von einem Hochspannungszaun gesichert, hatte der Minister sich selbst in Biesenthal, nordöstlich von Berlin, für geschätzte 100 Millionen Ostmark einen Schutzbunker errichten lassen. Das 300 Hektar große Gelände wurde von den Wachmannschaften des MFS besonders hermetisch abgeschirmt. Die eigentliche Anlage liegt unter dem Stabsgebäude im inneren Sicherungsring. Ausgelegt für 160 Personen war es zwar nicht der größte Bunker der DDR, aber der technisch am modernsten ausgestattete. Für den Fall eines nuklearen Schlagabtauschs der Supermächte war den Verantwortlichen für Erich Mielke und seine engsten Mitarbeiter das Beste gerade gut genug. Der Bunker selbst hat laut Übergabeprotokoll die Schutzklasse C 
als Schutzleistung eine betonbrechende Bombe mit einem Maximalkaliber von 250 Kilogramm, eine entsprechende Kernwaffendetonation, soweit sie 50 Kilotonnen entsprach, in einer Entfernung von etwa 500 oder 550 Metern, es gibt da unterschiedliche Angaben, die daraus resultierende Druckwelle, die daraus resultierende radioaktive Belastung und die daraus resultierende Hitzewelle hätte dieser Bunker überstanden, ohne dass seine Insassen Schaden genommen hätten. Hinzu kam das ausgeklügelte Filtersystem, welches alle Ende der 80er Jahre gebräuchlichen radioaktiven, bakteriologischen und chemischen Waffen des potenziellen Feindes berücksichtigt hätte und die Luft gegen diese Dinge gereinigt hätte. Diese Anlage diente der geschützten Unterbringung des Ministers für Staatssicherheit und seiner wichtigsten Führungsorgane. Vorbereitet waren hier für insgesamt acht Leiterbereiche entsprechende Arbeitsräume dazu, der große Führungs- und Besprechungsraum für den Minister selbst. Von hier aus wäre die gesamte Führung des Ministeriums für Staatssicherheit erfolgt. Das heißt also, über Nachrichtenverbindungen wären die Meldungen aus den einzelnen Bezirksverwaltungen und deren Führungsstellen hier eingegangen. Gleichzeitig wären von hier aus die Weisungen an die Bezirksverwaltungen und die Hauptabteilungen des MFS ergangen. Minister Mielke ist selbst nie in seinem unterirdischen Reich gewesen. Denn wegen baulicher Mängel konnte das Objekt bis zum Untergang der DDR nicht in Betrieb genommen werden.